ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ പേജിലുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെയിൽസ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെയിൽസ് പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ട് സെയിൽസ് പ്രൈസ് കാണാനായിരുന്നു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു പിന്നെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണോ തന്നിട്ടുള്ളത് അത് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നൂറ് കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടും പിന്നെ ലോസ് ആണെങ്കിൽ നൂറിന് അത് കുറച്ചിട്ടും ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടാൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് സെയിൽസ് പ്രൈസ് കിട്ടുമായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇലവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെയിൽസ് പ്രൈസ് അതായത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എന്നാണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റിനെ മാത്രം അവിടെ നിർത്തി ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യ അങ്ങോട്ട് സമത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് റെസീവ് പോക്കിൽ അതായത് ഗുണിക്കണം എന്നുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ സമത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഹരിക്കണം എന്നാവും ഹരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഗുണിക്കണം എന്നാവും കൂട്ടാൻ അതായത് പ്ലസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ മൈനസ് ആവും മൈനസ് ഉള്ളതൊക്കെ പ്ലസ് ആവും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇലവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് സമത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇലവൻ ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇലവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടിയെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇലവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും അത് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇലവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലാഭമെടുത്ത് നമ്മളൊരു സാധനം വിറ്റപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാങ്ങിയ വില അതായത് ബൈയിങ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്കതിലുള്ള അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സെയിൽസ് പ്രൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ലോസ് പേഴ്സൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലോസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നൂറ് ഇന്ന് ആ ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളത് കൂട്ടിയ പോലെ ലോസ് ആകുമ്പോൾ അത് കുറച്ചെടുക്കുകയാണല്ലോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇന്ന് എയ്റ്റ് കുറച്ചാൽ നയൻറ്റി ടു അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ നയൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സെയിൽസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെയിൽസ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റി ടു അപ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റി ടു കണ്ടാൽ മതി ഈ നയൻറ്റി ടു എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ആ ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റിയെ നയൻറ്റി ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക നയൻറ്റി കിട്ടും അല്ലേ അത് എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് നയൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് വാങ്ങിയ വസ്തുവാണ് നമ്മൾ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നഷ്ടത്തിന് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസിന് വിറ്റത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സെയിൽസ് പ്രൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ലോസ് പേഴ്സൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ആ ലോസ് പേഴ്സൻറ്റ് കുറച്ച് കിട്ടുന്ന സംഖ്യ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിയ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ കുറച്ച് കിട്ടിയ സംഖ്യയുടെ അത്രയും
പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂട്ടിയത് അതായത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളതാണ് സെയിൽസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് സെയിൽസ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻ ടു സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള സമ്പത്തിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഗുണിക്കണം എന്നുള്ളത് ഹരിക്കണം എന്നാവും ഹരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഗുണിക്കണം എന്നാവും നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ എഴുതാം വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവിനെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് സെയിൽസ് പ്രൈസ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവും പ്രോഫിറ്റ് തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജും ആണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും ഇനി ഈ പേജിൽ തന്നെ ഉള്ള ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെ